ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ವತಿಯಿಂದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ನೋಡೋಣ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಡಗರದಿಂದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಬಿಡದೆ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಡದ ವರ ನೀಡುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು ನೆರೆಹೊರೆ ಮನೆಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಳೆ ಕುಂಕುಮ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸಿದರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಸ್ಕ್ವಿಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಚ್ ಕ್ವಿಜ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಗ್ನಾನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಗ್ನಾನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದುವ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಹಾಗೂ ಕ್ವಿಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೆಲವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು There's a lot of developments going in Tumkuru. Now, Tumkuru, it's one of the one of the important cities which is mapped in the world. This is a very, very important district where if you want to pass to 17th district, this is our gateway to Karnataka. And uh, from last 3-4 years or 5 years, the industry industries people are all coming to tumkur because tumkur has been selected as the uh, industrial corridor from mumbai to chennai bangalore chennai and we have the land bank of about 14000 acres which is ready for allotment for industry where this development is going for and tumkur um, there's a lot of uh, scope on the development side we are getting eight lane road from bangalore to tumkur we are expecting a international airport also but it is still on the oscillation ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು you may be coming from different different colleges now you are seeing students of other colleges you are mixing up the culture you are exploring the opportunities to meet people to see new college to see new, new campus to learn out of your syllabus 
you are from commerce background you are from bca background you are from ba background now you are here in this institution where you can see engineering college medical college mba department and all other institution you will get exposure ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುಗ್ನಾನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಎಂಆರ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಅಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣು ಕುಳುವ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ರಜಾರಹಿತ ಜಯಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಳುವ ಮಹಾಸಂಘದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಣ್ ರವರು ಮಹಾಸಂಘದ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಂದ್ಯಯ್ಯನ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿರಣ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಳುವ ಮಹಾಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಾಯಕದ ತತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸರಣರನ್ನು ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊರಮ ಕೊರಚ ಕೊರವ ಭಜಂತ್ರಿ ಕೈಕಾಡಿ ಎರಕುಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕುಳುವ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಋತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಒಂದು ನುಲಿ ಚಂದೇನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುಮಕೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಜಂಡಮ್ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನುಲಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನನೇ ನುಲಿ ಚಂದೇನ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಶಿವರಾಮ್ ಪಾವಗಡದ ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಜನ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಜನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಜನರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ತುಮಕೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕುರುಟಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಖುದ್ದು ಇದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಮಶಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಈ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರದ ಕೂದಲೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯ ನೊಂದ ರೈತ ನಾಗರಿಕರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರ ಸಮಿತಿಯು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಾಜಗಾಲಿ ಅವ್ರ ತರಗತಿ ಮುಖಾಂತರ ತರಗವಾಗಿ ನೀರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ರೈತರ ಏನು ಇನ್ನು ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯು ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹಿಂಭಾಗ ಸ್ಮಶಾನದ ಮುಂಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯು ಭೀಮಸಂದ್ರದ ಕೆರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಭೀಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಚರಂಡಿಯು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಈ ಏನು ರಾಯಗಾಲುವೆ ಇದೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭೀಮಸಂದ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜನ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನನೂ ಕೂಡ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಕ್ಕೆ ಹೆಣ ಉಣಕ್ಕೆ ಬರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಏರಿಯಾಗಳು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಜಲಾವೃತ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆನೇ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮೋಹನ್ ರಾಜರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಜೈಚಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ತಾಲೂಕಿನ ಪುರವರ ಹೋಬಳಿಯ ಚನ್ನಸಾಗರದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಚನ್ನಸಾಗರ ಸೇತುವೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಣನ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಚಂದಸಾಗರ ಇದ್ದೀವಿ ಮದುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಚನ್ನಸಾಗರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಂತೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ತಾರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ನದಿಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು ಈ ಮನೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾಳ ಬಂದಿದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚನ್ನಸಾಗರದ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಜಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಪಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಖಂಡರಾದ ಗಿರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪೂರ್ವರ ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಈ ಚಂದಸಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ನೀವು ಯಾಕೆ ಇವನು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಇಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸಾದ ಇದಿರ್ತಾರೆ ಏಜಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ನದಿ ದಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಹೌದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಬಂದು ಉಳಿಯಬಹುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಸಿರುಪತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆ ಮಗನ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್